নমস্কার আপনারা দেখছেন দৃষ্টিভঙ্গি আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজকে ডাক্তারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা অ্যান্টিবায়োটিকের মুঠো মুঠো প্রভাব মানে আমরা মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে থাকি এটার ফলে আমরা বুঝতে পারি না কতটা ক্ষতি হচ্ছে কি ক্ষতি হচ্ছে সেই প্রভাবটা নিয়ে জানবো আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট ডক্টর সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার আপনাকে স্বাগত এবং বিশিষ্ট ব্যাকটেরিওলজিস্ট ডক্টর ইন্দ্রনীল সামন্ত ডক্টর সামন্ত আপনাকে স্বাগত যে বিষয়টা একদম শুরুতেই বললাম এবং অফ দি ক্যামেরা আমি ডক্টর সামন্ত সঙ্গে একটু আগেই কথা বলছিলাম যে আমরা ক্যান্সার নিয়ে খুব কথা বলি এবং বলি যে দু হাজার পঁচিশ এর মধ্যে হয়তো ঘরে ঘরে মহামারীর আকার ধারণ করবে বা কিছুদিন আগেই ওয়াল ডায়াবেটিক দিয়ে গেল ডায়াবেটিস নিয়ে আমরা কথা বলি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার ফলে যে ছবিটাই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা যেখানে সমীক্ষা এবং সংখ্যা তার উপর যদি জোর দিই তাহলে যেটুকু উঠে আসছে যে দু হাজার পঞ্চাশের মধ্যে টেন মিলিয়ন এই সংখ্যাটা ডক্টর সামন্তের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল এতজন মানুষের মৃত্যু কথা আর হয়তো উঠে আসছে যে বহুল পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে এবং একটি পেপার রিসেন্টলি সামনে এসেছে যেটা ডক্টর জোয়ারদার এবং ডক্টর সামন্ত দুজনেই বহুদিন ধরে কাজ করছেন যে তথ্যটা উঠে আসছে যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের মাংস খাই মুরগির মাংস খাই কেউ শোরের মাংস খাই এই পশু খামার গুলোতে বা এই পশুদের বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা হয় সেটার ফলে আমাদের মানে সেটা আমরা খাচ্ছি ফলে আমাদের শরীরে পরে অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকভাবে কাজ করছে না এটা আমরা লে ম্যান হিসেবে খুব একটা বুঝতে পারি না বা বুঝতে চেষ্টাও করি না সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয় আমি প্রথমে একটু জোয়ারদারের কাছে আসি ডক্টর জোয়ারদারের কাছে তারপর ডক্টর সামন্ত আমি আপনার কাছে আসছি ডক্টর জোয়ারদার একটু বিষয়টা পরিষ্কার করে খোলা বাংলায় যদি বুঝিয়ে দেন সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক এর ইউজ কেন হয় আমরা সাধারণত সবাই এখন জানি যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক এবং তার জন্য তার মানে কি জীবাণু নাশক আর আমরা যখন ভাইরাল ইনফেকশন বিভিন্ন ভাবে হয় আমি জানি জ্বর হয় যে সর্দি কাশি কাশি হলো ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর বা যে কোনো ধরনের ভাইরাল ফিভার যাকে বলি আর কি সেই সময় আমরা উইদাউট এনি প্রেসক্রিপশন এতে যাই মানে দোকানে যাই এবং কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দুটো দুটো একটা খাই জ্বরটা কমে যায় তারপরে আমরা মনে করি যে আমার হয়ে গেছে আমার মানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে সব কিছু আমার ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই সেই গলা ব্যথার থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় তো এখন এইটা হচ্ছে অ্যাবিউজ মানে আমরা এটাকে ঠিক মতো ব্যবহার হলো না ব্যবহারটা ঠিক মতো হচ্ছে না এবং যার জন্য যেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে ভাইরাস ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কোনো দরকার নেই তো এখন ঘটনা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক সময় যেটা হয় ভাইরাস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো রয়েছে আপনার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে বা গলাতে আর কি শ্বাসনালিতে বা খাদ্যনালিতে কিছু কিছু সময় কমানোর জন্য কিন্তু দেখা গেছে যে এত অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং সাপোজ জ্বরের জন্য গা হাত পা ব্যথার জন্য আমি যে প্যারাসিটামল খাই প্রচুর জল খেতে বলে ডাক্তারবাবুরা বলেন তো এই এইগুলো দিয়েই আমাদের স্বাভাবিক জ্বরটা কমে যাবে এবং ভাইরাসের যে ইনফেকশন সেটাও আস্তে আস্তে আমরা কোপ আপ করতে পারবো কারণ এই ধরনের ভাইরাসের যেগুলো আমরা সাধারণত সাধারণভাবে যেগুলো ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এটা এগুলো কিন্তু আমাদের অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল বাজারে নেই এবং আমরা খাওয়ারও দরকার নেই আমাদের সেক্ষেত্রে তাহলে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো না ভাইরাল ইনফেকশন হলো কিন্তু আমি খেলাম ব্যাকটেরিয়াল জন্য অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক সেই ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে যদি কিছু ব্যাকটেরিয়া ওই আমার দেহের মধ্যে বা শ্বাসনালিতে হোক গলাতে হোক বা দেহের অভ্যন্তরে হোক সেইখানে এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্য যে মারার জন্য যেগুলো দিলাম সেগুলো কিন্তু আমার গুড ব্যাকটেরিয়া বলি যেগুলো ভালো ব্যাকটেরিয়া সেগুলোকে মেরে ফেলতে পারে একটা দিকে আরেকটা দিকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিলেকশন প্রেশারের জন্য তার উপর চাপ পড়ছে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে চালে আমি গোলাগুলি দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করছি ব্যাকটেরিয়া বাঁচার চেষ্টা করছে জিন পরিবর্তন করে তার রেজিস্টেন্স স্ট্রেন গুলো তৈরি হচ্ছে তো ব্যাকটেরিয়ার রেজিস্টেন্স স্ট্রেন যখন তৈরি হচ্ছে তখন সেটা আমাদের ক্ষতিকার এই কারণেই যে ওই যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো সবগুলো মরলো না তো যে যতটা আমি দিলাম একদিন দুদিন খেলাম 
পরবর্তীকালে ফিরে এলো মানে ভয়ানক আকারে মানে মিউটেন স্ট্রেন হিসেবে বা রেজিস্টেন্স স্ট্রেন হিসেবে তখন ওই যে ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মানে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করে মারা যেত আদৌ এখন আর সেগুলো হবে না এইটাই হচ্ছে মেন সমস্যা এছাড়া তার মানে কি দাঁড়ালো তার মানে আমরা ঠিক মতো অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করছি না যে সময় আমাদের করা দরকার যতটা পরিমাণ দেওয়া দরকার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কমানোর জন্য সেটা যদি না করি আমরা মানে অ্যাবিউজ হয় মিস ইউজ হয় আন্ডার ইউজ হয় বিভিন্ন ব্যাপার সেই কারণে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক মানে রেজিস্টেন্সটা বাড়ছে এটা একটা সমস্যা এই সমস্যাটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয় প্রাণী চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অবশ্যই হতে পারে প্রাণী চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের পশু প্রাণীকে যদি একবার দুবার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালাম কিন্তু সেটা বেশি মানে ডোজটা কমপ্লিট করলাম না সেক্ষেত্রেও প্রাণীদের মধ্যেও আমরা দেখতে পেয়েছি ডক্টর সামন্ত বা আলোচনা করবেন পরবর্তীকালে যে আমরা যেমন যখন প্রাণী থেকে যাচ্ছি পশু বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ক্ষেত্রে মুরগি ক্ষেত্রে সব তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেখানে একটা অ্যান্টিবায়োটেরিয়াল মানে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স যুক্ত যে মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে মানে রেজিস্টেন্স যুক্ত যে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য আমাদের দেহে এমনিতেই কিছু ওই গুড ব্যাকটেরিয়া কথা ডক্টর সামন্ত জোয়ার বললেন এই যে পশু পাখিদের ক্ষেত্রে এই যে ব্যাকটেরিয়ার বিষয়টা এবং আমরা খাচ্ছি স্বাভাবিক ভাবে আমরা যারা মাংসাসী প্রাণী আর কি সব রকম খাবার দাবারই খাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরে সেটা কিভাবে প্রভাব ফেলছে বা ক্ষতিকর কতটা আচ্ছা প্রথমে একটা কথা বলে দিই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স বলতে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা থাকে যে আমাদের শরীরে বোধ হয় অ্যান্টিবায়োটিকের এগেনস্টে একটা রেজিস্টেন্স তৈরি হচ্ছে শরীরের কোষে বা শরীরের টিস্যু বা কলাতে যার ফলে বোধ হয় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় ডক্টর জোয়ার যেটা বলছিলেন আর কি যে শরীরে বসবাসকারী জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া তার দুটো গ্রুপ আছে একটা উনি বেনিফিসিয়াল ব্যাকটেরিয়ার কথা বলছিলেন বা আমরা যেটাকে কমেন্টসালও বলি আর একটা হচ্ছে প্যাথোজেন এই দু রকমের ব্যাকটেরিয়া মোটামুটি মিলেমিশে থাকে আর কি তো কখনো কারুর ভাগ বেশি হয় কখনো কারুর ভাগ কম হয় বেনিফিসিয়াল বেশি থাকলে শরীর ভালো থাকে যদি সেটাকে মানে প্যাথোজেন যদি তাকে কমপ্লিট করে মেরে ফেলে তার জায়গাটা দখল করে না তখন আমাদের শরীরে নানান রকম অসুস্থতা ইত্যাদি আসে এখন এই দুটো ব্যাকটেরিয়াই কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেজিস্টেন্স তৈরি করতে পারে বা তখন কি হয় যে অ্যান্টিবায়োটিক দিলেও সেগুলো আর কোনো কাজ করে না এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মোদ্দা কথা হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স ব্যাপারটা কিন্তু ওই শরীরে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া তাদের বিরুদ্ধে বা তারা তৈরি করে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে কখনোই কিন্তু শরীর ইটসেলফ কিন্তু এরকম কোনো রেজিস্টেন্স তৈরি করে না এটা হলো প্রথম কথা এবার আপনার প্রশ্নে আসি আপনি যেটা পশু পাখি ইত্যাদির কথা বলছিলেন আর কি তো পশু পাখিতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার তো হয় যেমন মানুষে হয় পশু পাখিতেও হয় তো সাধারণত দেখা গেছে পশু পাখিতে তিন ভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে আপনার থেরাপিউটিক বা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসার জন্য ব্যবহারে কি হয় না এক্স্যাক্ট ডোজে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে প্রয়োগ করা হয় যাতে ওর দেহে যে ইনফেকশন ইত্যাদি আছে সেগুলোকে যাতে সারানো যায় আমাদের প্রয়োগ করা হয় যখন দেখা যায় যে একটা দুটো অ্যানিম্যাল ওই গ্রুপ অফ অ্যানিম্যালস এর মধ্যে তারা কোনো একটা কারণে ইনফেক্টেড আছে কনসেপ্টটা এরকম যে ওই ইনফেকশনটা ওই অ্যানিম্যালটা থেকে যেন গোটা গ্রুপে ছড়িয়ে না পড়ে হ্যাঁ তার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এটাকে বলে মেটাফাইল অ্যাক্সেস এছাড়া হচ্ছে প্রোফাইল অ্যাক্সেস প্রোফাইল অ্যাক্সেস এর কি হয় না কম ডোজে ব্যবহার করা যেটাকে বলে সাব থেরাপিউটিক ডোজ এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হতে থাকে একটা গ্রুপ অফ অ্যানিম্যালস এর মধ্যে এখানে কনসেপ্ট হচ্ছে যে যাতে কোন রকম রোগ তৈরি না হয় বা জীবাণু যেন না আসে এর ফলে কি হয় যে স্বাভাবিক ভাবে পশু পাখির মধ্যে ওই মানুষের মতো কমেন্সাল আর প্যাথোজেন দু রকম গ্রুপই থাকে 
এবং তারা নানান ভাবে রেজিস্টেন্স তৈরি করতে পারে যেটা ডক্টর জোয়াদার বলছিলেন যে একটা সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি আর মানে সবাই তো বাঁচতে চায় আমরাও যেমন বাঁচতে চাই তো ওরাও ন্যাচারালি বাঁচতে চাইবে তো ওদের কাছে এটা একটা সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি কারণ যারা রেজিস্টেন্ট সেই ব্যাকটেরিয়া গুলোই বাঁচবে কিন্তু আর যারা সাসেপ্টেবল তারা কিন্তু মরে যাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার ফলে তো সবাই তার ফলে রেজিস্টেন্ট হতে চাইবে তখন কি হয় যখন সবাই রেজিস্টেন্ট হতে চায় একটা ব্যাকটেরিয়া তার নিকটবর্তী যে গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া থাকে বা কিছুটা ধরুন ধরুন আত্মীয় বন্ধু যাই বলুন না কেন তাদের মধ্যে কি করে না ওই রেজিস্টেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে ছড়িয়ে দেয় আর যার ফলে গোটা বডির মধ্যে দেখা গেল সিক্সটি পার্সেন্টই হয়তো রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া পপুলেশন চলে এসছে তখন কিন্তু মানে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয় কারণ তখন কিন্তু কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেই ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আর দমন করা যায় না এটা তো গেল তার শরীরের অবস্থা এবার সে সেই শরীর থেকে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো বিভিন্ন কারণে বেরিয়ে আসে সেটা মল মূত্র অফ যাই হোক যখন বেরিয়ে এলো তখন তারা তার পাশে যে পরিবেশ সেখানেও তারা সংক্রমণ ঘটায় পরিবেশ তখন একটা মানে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার একটা মানে হাফ হিসেবে কাজ করে মানে একটা হ্যাঁ তো যেটাকে আমাদের কথায় রেজিস্টোম বলে আর কি সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আবার নতুন নতুন সংক্রমণ তৈরি হয় নতুন ভাবে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে এইভাবে একটা সাইকেলের মতো এটা চলতে থাকে আচ্ছা আচ্ছা এই যে ডক্টর জোয়ার দা ডক্টর সামন্ত যেটা বলছেন যে এই সাইকেলের মতন বিষয়টা চলতে থাকে আপনারা বেশ কিছু বছর ধরে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন পেপার লিখছেন এই সাইকেলটাকে ব্রেক করা যায় কি করে মানে সেটা তো নিশ্চয়ই কোনো প্রসেস আছে না সাইকেলটাকে আমাদের ব্রেক করা না ওটা ওটা যদি উনি বলছেন সেটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা এই অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারটাকে অ্যাবিউজটাকে বললাম যদি ব্যবহারটা নয় সঠিক ব্যবহার নয় যেটা আর কি সেইভাবে করতে থাকি তাহলে এই জিনিসটা মানে ক্রমান্বয়ে ঘটতেই থাকবে এটাকে অ্যান্থ্রোপোজেনিক যদি আমি বলি মানুষের সৃষ্টি মনুষ্য সৃষ্টি যদি বলি এটা একটা পার্ট আর যদি নিজে থেকেই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো আর কি জিনোমিক জিন চেঞ্জ করে অল্প অল্প করে হলেও চেঞ্জ করে যদি জিনোমিক স্ট্রাকচার চেঞ্জ করলো অর্থাৎ রেজিস্টেন্স নিজে নিজে গ্রো করছে সেটা আর একটা দিক সেটা প্রাকৃতিক উপায় ব্যাপারটা তো আমরা এখন যেটা আলোচনা করছি পুরোটাই হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোজেনিক মানে মানুষের দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে অ্যাবিউজের মাধ্যমে যদি যেটা তৈরি হচ্ছে এখন তার মধ্যে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ওই যে যিনি মানে যে পদ্ধতিটার কথা বলছিলেন ডক্টর সামন্ত যে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বেশি ব্যবহার করছে হাইদার অথবা খুব কম ব্যবহার করছে অনেক দিন ধরে মানে কি উদ্দেশ্য নিয়ে ইনফেকশনটা থাকবে না ইনফেকশনটা হবে না ব্যাকটেল ইনফেকশনটা হবে না এবার সেটা কিভাবে ঢুকবে এবং সেটা কতটা রইবে রেজিস্টম কথাটা যেটা বললেন আর কি তাতে করে কতটা জিনোমিক চেঞ্জেস হলো প্রকৃতিতে কতটা রয়ে গেল এটা কিন্তু একটা মারাত্মক জিনিস হয়ে রইল এটাকে নষ্ট করার উপায় ওইভাবে নয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যবহারের অভ্যেসের বদলের মাধ্যমে বা এটাকে পপুলারাইজ করা বা যা জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য অথবা অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে আমাদের এই জিনিসটা করতে হবে যাতে অ্যাবিউজ না হয় মানে অ্যান্টিবায়োটিকে মিস ইউজ অ্যাবিউজ না হয় সেই বিষয়টাকে মানে ব্যবহার যথেচ্ছ ব্যবহার না হয় কম ব্যবহার না হয় এবং মানে পরিমিত ব্যবহার হয় আর কি সেই বিষয়টা আমাদের দেখা দরকার এবং আরেকটা জিনিস দেখা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা শুধু শুধু অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করব না এই বিষয়টাকে অ্যান্টিবায়োটিক কখন ইউজ করব এবং ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করব প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করব এই যে বিষয়গুলো সেগুলো হচ্ছে ওই আপনি যেটা সাইকেল চেঞ্জ করার কথা বলেন মানে একটা অভ্যেসের প্রশ্নে এই এইগুলো আমাদের অভ্যেসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং অভ্যেসে নিয়ে এলে আমরা এই জায়গাটা হয়তো কিছুটা হলেও আমরা মানে অ্যান্থ্রোপোজেনিক আমি যেটা বললাম মনুষ্য সৃষ্টির যে সমস্যা সেটা থেকে আমরা আমরা কিছুটা নিজে থেকে রক্ষা করতে পারি দুটো প্রশ্ন এসছে সৌরভ আহমেদ সাকিব বলছেন এখন অনেক ডাক্তারবাবুই জ্বর হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেন অনেকে ব্যবসা করছেন খুব দুর্ভাগ্যজনক আচ্ছা এটা স্টেটমেন্ট আর একটা আছে প্রতিম বসাক লিখছেন জ্বর হলে ডাক্তার কাছে গেলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেন তাহলে কি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে বারণ করব আমি জানি না মানে এটা আমরা বলতে পারি কি না যে অ্যান্টিবায়োটিক কখন প্রয়োজন আর কখন প্রয়োজন নয় সেটা এটা ডাক্তারবাবুদের উপর ছাড়তে যদি তিনি ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ওষুধ খান এবার ডাক্তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা তো অনেক সময় পরামর্শ অনুযায়ী খাই না আমরা ওষুধ দোকানে যাই অথবা নিজে সেলফ মেডিকেশন যাকে বলে নিজে নিজের চেষ্টায় করি 
একজন পাস করা ডাক্তারবাবু ওনা বিবেচনার মধ্যেই আমরা রাখবো জিনিসটাকে উনি অ্যান্টিবায়োটিক কেন দিয়েছেন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বুঝে দিয়েছেন হয়তো সব সময় এটা তো আমরা সব সময় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারি না যে কেন দিয়েছেন কথা বলা উচিত কেন দিয়েছেন অনেক সময় ডাক্তারবাবু হয়তো সেই সময় সময় পাচ্ছেন না বলবা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক্তারবাবু যদি সময় থাকে বা বোঝানোর মতন অবস্থা থাকে অবশ্যই বুঝিয়েও দেন এটা খেতে হবে এটা হয়েছে এটা ওই এটা বলে বলা হবে দরকার তাহলে কি হবে আমাদের কনফিডেন্স টা বাড়ে মানে যারা আমরা রোগী যারা আছেন তারা আর কি পেশেন্ট পার্টি পক্ষ থেকে সুতরাং আমার মনে হয় ডাক্তার বৌদের উপরে এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত যে কখন উনি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে বলছেন কেন বলছেন কি বৃত্তান্ত সেটা আমরা বিবাদের মধ্যে যাব না কিন্তু এটা ঘটনা যে আমরা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য আমরা সাধারণত ডাক্তারবাবুরা ওই প্রেসক্রিপশন করেন সব সময় ক্ষেত্রে আপনি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন না যে ডাক্তারবাবু কি শুধু শুধু দিচ্ছেন কেন একটা হতে পারে যেতে ব্যবসার কথা মাথায় এসে গেল আবার হচ্ছে যে কেন দেননি অ্যান্টিবায়োটিক আমার তো রোগ সারবেই না এরকম আমরা অনেক সময় পেশেন্ট পার্টি গিয়ে ওই ডাক্তারবাবুদের বলেন কি সেই ডাক্তারবাবু অ্যান্টিবায়োটিক দেন না তাহলে ওষুধটা সারবে কি করে অসুখটা সারবে কি করে সেটা আমার মনে এই বিবেচনাটা আমরা পেশেন্ট পার্টি না করে এটা ডাক্তারবাবুদের হাতে ছাড়তে হবে আমাদের ডাক্তার জয়দের একটা প্রশ্ন করি মানে এই যে যেমন যারা ধরুন এত পড়াশোনা করছেন শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা চিকিৎসক হচ্ছেন এবং আমরা তাদের স্মরণাপন্ন হচ্ছি এই যে অ্যান্টিবায়োটিক এটা আমাদের প্রয়োজন হয় কেন মানে আমি এই কারণে জিজ্ঞাসা করছি ধরুন আমি একদম লে মানে আমি কিচ্ছু জানি না এই যে দোকানে গিয়ে জ্বর হলো বা সর্দি কাশি হলো বুকে কফ জমে আছে ঘর ঘর করছে বিশেষত এই সিজন চেঞ্জের টাইমটায় আমরা গিয়ে বলি দোকানে যে এরকম হচ্ছে দোকানে যারা ওষুধ বিক্রি করছেন তারা বলছে এটা খেয়ে নিন ঠিক হয়ে যাবে কিংবা কারো পেটে ব্যথা বা পেট খারাপ এটা খেয়ে নিন ঠিক হয়ে যাবে ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় জ্বর হয়েছে সেটা কমানোর জন্য সিস্টেমেটিক ট্রিটমেন্ট করবো বলতে চাইছি অন্য কিছু হলো ফিট থেরাপি করছি সেখানে কিন্তু ওষুধ দেওয়ার দরকার হচ্ছে না সেই জন্য বলছি বা পেট ব্যথা হয়েছে কারোর পেট ব্যথার ওষুধ দেওয়া হবে ব্যথা হয়েছে ব্যথার ওষুধ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেখানে শুধু 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 অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই সেই জায়গাটাই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়াকে দমন করার জন্য ব্যাকটেরিয়া বিনাশী ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যখন বুঝতে পারবো তখন তো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব সেই বিষয়টাই সামনে চলে আসে তো আপনি আমি আমি আপনি বুঝতে পারবো না যে মানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে কিনা ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে কিনা ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবো কিনা এটা ডাক্তারবাবুরা বুঝবেন সেই জন্য আমার মনে হয় কিছু জিনিস আমরা ডাক্তারবাবুদের উপরেই এই বিষয়টাকে ছাড়া উচিত আমি ডক্টর সামন্তর কাছে আসবো আপনি ব্যাকটেরিওলজিস্ট আমাদের দেহে যেটা ডক্টর জোয়ারদারও বলছিলেন যে গুড ব্যাকটেরিয়ার কথা আপনিও বলছিলেন গুড ব্যাকটেরিয়া ব্যাড ব্যাকটেরিয়া এবার অ্যান্টিবায়োটিক যখন আমরা নিজেরা একটা কিনে খাচ্ছি দোকান থেকে গিয়ে যেটা বললাম এক্ষুনি আরেকটা হচ্ছে যেটা এই যে পশু পাখি এই ওদের ক্ষেত্রে তিন রকম ঘটনার কথা আপনি বললেন তো সেটার মাধ্যমে আমাদের ইনটেক হচ্ছে দুটোর ক্ষেত্রে কি ফলাফল আলাদা হয় বা মানে যদি আলাদা হয় তাহলে সেটা কি মানে কতটা আলাদা বা মানে ধরুন আমি একটা মুরগি খেলাম তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল এবার সেটার থেকে আমার শরীরে কি প্রভাব হতে পারে আর আমি ধরুন একটু জ্বর ঘর ঘর করছে বুকে কফ পশুতে গিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেয়ে ফেলা এই দুটো ক্ষেত্রে কিভাবে আলাদা প্রভাব পড়তে পারে আমার শরীরে যদি একটু বলে দেয় হ্যাঁ এটা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় আর কি প্রথম প্রথমে আপনি আমি আমাদের নিজেদের দোষের কথাটা প্রথমে বলে নিই হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আমরা আমরা সবাই ওষুধের দোকানে গিয়ে দাঁড়াই গিয়ে বলি যে আমার মাথা ব্যথা করছে হালকা জ্বর আছে গলা ব্যথা ইত্যাদি তো ওষুধের দোকানের কর্মচারী উনি ওনার নিজের বোধ বুদ্ধি মতো একটা বড়ি বের করে বললেন যে এটা পাঁচ দিন খাবেন আমরা আবার তার উপরে নিজেদের জ্ঞান ফলাই যে না কেন পাঁচ দিন খাবো আমি তো আগের বার তিন দিন খেয়ে সেরে গেছিল তাহলে আমাকে তিন দিনেরই দিন তো এই যে বিষয়টা এটাকে অ্যাকচুয়ালি ওটিসি বলে এটাকে বলে ওভার দা কাউন্টার সেল উইদাউট প্রেসক্রিপশন আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা বিপজ্জনক প্রবণতা যেটা শুধুমাত্র এই লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম গ্রুপ অফ কান্ট্রিগুলোতেই দেখা যায় মানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বা তৃতীয় বিশ্বের লোকেদের মধ্যে এই প্রবণতাটা অত্যন্ত বেশি জেনারেলি ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু রেগুলেটরি ব্যাপারগুলো খুব স্ট্রিক্ট ওখানে উইদাউট প্রেসক্রিপশন কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিকের সেল কিন্তু হয় না আপনি পাবেন না কোথাও কিনতে পাবেন না কিন্তু আমাদের এখানে রেগুলেশন ব্যাপারটা বুঝতে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা বলাই বাহুল্য যে এটা কোনো
ওই অ্যান্টিবায়োটিকটার এগেনস্টে একটা রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ তৈরি করছিল তৈরি করতে করতে তারা দেখলো যে ঠিক আছে ও তো অ্যান্টিবায়োটিক আর তো খাচ্ছে না মানে ওর সিলেকশন প্রেশারটা কমে গেছে অথবা আমি বেঁচে গেলাম এবারে ও থেকেও গেল কিন্তু থেকে গেল তা নয় ও কিন্তু ফার্দার ওই রেজিস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরটা অন্য যে ব্যাকটেরিয়া গুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে ছড়াতে শুরু করবে জীবাণু ইত্যাদি রয়ে গেছে তো সাধারণত ভারতীয়রা যেভাবে মুরগি রান্না করেন বা আমরা যেভাবে রান্না করি তাতে একশো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে বয়েল করে বা সিদ্ধ করে করা হয় সেখানে কিন্তু কোন জীবাণু বেঁচে থাকার কথা নয় কাজে ওইভাবে কিন্তু সরাসরি ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম কিছু কিন্তু আন্ডার ক্রুকড প্রোডাক্ট মিট প্রোডাক্ট আছে যেটা কাবাব কাবাব ঠিক বলছেন কাবাব কাবাব এবং বাইরের দেশে যেটা আরো চলে সেটা হচ্ছে হ্যামবার্গার আজকাল অবশ্য বাইরের দেশে বললে কিছু নেই আমাদের দেশেও খুব চলে তো এইগুলোতে কিন্তু মানে ওই একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ব্যাপারটা মেনটেন করা হয় না যার ফলে বেশ কিছু জীবাণু ওর মধ্যে থেকে যায় এবং তারা কিন্তু জিন ক্যারি করতে পারে এবং সেখান থেকে কিন্তু সংক্রমণ হতে পারে তো আমরা একটা অনেকদিন আগে আমার মনে পড়ছে যে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা একটা এরকম স্টাডি করেছিলাম যে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে কাবাব গুলো পাওয়া যায় সেটা সংগ্রহ করে সেখানে কিন্তু আমরা বেশ কিছু পরিমাণে রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু তখন পেয়েছিলাম এটা অনেকদিন আগে প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে আমার যতদূর মনে পড়ছে তো তখনকার স্টাডি আর কি এটা পাবলিশও হয়েছিল কোন একটা পিয়ার রিভিউর জার্নালে তো অতএব এই ধরনের জীবাণুগুলো কিন্তু কাবাব ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু ছড়াতে পারে তো সেটা সেটারও দায়বদ্ধতা কিছুটা আমাদের উপরেই চলে আসছে মানে আমরা কি খাবো কিভাবে খাবো এবং সেটাই যদি আমরা পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের না মেনে চলি তাহলে কিন্তু বিপদটা আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি আর কি মোদ্দা কথা হয় সেটাই আমরা একটা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবসময় একটা কাজ হলে আপনি একবার বলবার চেষ্টা করছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক ওইগুলো দেওয়া হলো মাংস খাওয়ার মধ্যে দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক চলে এলো কিনা তার মধ্যে আবার সমস্যা হলো কিনা অ্যান্টিবায়োটিক ওইভাবে আসার কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমরা কিন্তু আলোচনা করছি যেটা সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া যেটা ডক্টর সামন্ত বলেন যে আমরা যেভাবে কুক করে খাই হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস সুতরাং মানে সেদ্ধ করে খাই আর কি মনে করেন আমরা পোচ খেলাম অথবা যে ইয়ের কথা কাবাবের কথা বলা হচ্ছে যেখানে প্রোডাক্টটা সম্পূর্ণভাবে একশো ডিগ্রি হয়নি বলে কিছু ব্যাকটেরিয়া চলে আসার সম্ভাবনা আছে এটা একটা পার্ট এটা হচ্ছে আমরা সবসময় আমরা কনজিউমারের কথা নিয়ে এখন আলোচনা করছি ব্যাকটেরিয়া কিন্তু বিভিন্ন ভাবে উৎপাদক যারা খামারি তাদের মাধ্যমে তাদের কাছে চলে আসতে পারে খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্টের জন্য বিশেষ করে মুরগি যারা পালন করেন বা প্রাণী পালন করছেন খুব ক্লোজ রয়েছেন প্রাণীর সঙ্গে বা মুরগির সঙ্গে তাদের হাতে একটা ছোট্ট জিনিস জিজ্ঞাসা করছি আমরা মুরগির কথাটা বারবার উচ্চারণ করছি গরু হতে পারে শুয়োর হতে পারে মাছ ওষুধের ব্যবহার আছে বিভিন্ন ধরনের অন্য ধরনের ওষুধের ব্যবহার আছে জল পিউরিফায়ার ব্যাপার আছে কিন্তু মাছের থেকে এলেও আমরা একসময় মাথার মধ্যে যখন সবসময় আসছে যে ওই মাংস বা মাছের মধ্যে দিয়ে মাসলের মাধ্যমে অথবা বোনস এর মাধ্যমে চলে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা তার রেসিডিউস কিন্তু খুব কম থাকে নষ্ট হয়ে যাবে যেটার জন্য আমাদের ওই ভয় পাওয়াটা ব্যাপারটা না রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া তৈরি হওয়ার ভয়টা আছে এবং এখানে অপরিষ্কার মানে পরিষ্কার নয় মানে নোংরা থাকার জন্য হয়তো হাতের নখের মাধ্যমে চলে আসতে পারে কিছু কিছু শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আসতে পারে ধুলোর মধ্যে নাকে ঢুকছে এরকম ভাবে মানে আমি খামারিতে কথা বলছি এর পরে সেকেন্ড স্টেজে যারা আছেন তারা যারা বিক্রি করছেন বিক্রেতা তারা খুব অপরিষ্কার ভাবে খুব নোংরা ভাবেই হয়তো করতে হয় তাদের কাজ এবং মুরগি মাংস থেকে শুরু করে এমনি মাংস থেকে শুরু করে মানে পাঠার মাংস থেকে শুরু করে দেখবেন তার মধ্যে চা এসে গেল বিস্কুট খাওয়া হচ্ছে হয় হাতে একটু নোংরা মানে কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে পেটে চলে গেল এই এই ব্যাকটেরিয়া বা ইনফেকশন এইভাবে চলে যেতে পারে এবং সেই সেই ইনফেকশনটা যে ব্যাকটেরিয়া গুলো করছে সেই ব্যাকটেরিয়া রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া হয়ে যেতে পারে খামারিদের তরফে খামারি 
যারা পালন করছেন আর কি প্রাণী পালন করছেন মুরগি পালন করছেন তাদেরকে সরাসরি ভাবে যেহেতু প্রাণী বা মুরগির সঙ্গে যুক্ত তাদের ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে খাদ্যের মাধ্যমে ওরাল ফিকাল রুটে মানে কন্টামিনেটেড ফুড বলি আমরা আর কি কন্টামিনেটেড ফুডের মধ্যে হতে পারে হাতে নখের মাধ্যমে চলে আসতে পারে জল সাবান দিয়ে হাত ধোয়া না থাকা অপরিষ্কার হাতে খাওয়ার জন্য হতে পারে খামারে ওষুধ মানে দিচ্ছিলেন অথবা খাবার কি দিচ্ছিলেন তার অপরিষ্কার হাত রয়েছে সেই অবস্থায় খাচ্ছেন এরকম ভাবে হতে পারে ব্যাকটেরিয়া চলে আসতে পারে এটা তো মানুষের যেভাবে ইনফেকশন পিক আপ করে সেটার কথাই বলছি সেকেন্ড আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যারা সেলার যারা দোকানদার কেটে বিক্রি করছেন বা আমাদের মানে বিক্রেতা তাদের থেকে তাদের মধ্যে কিন্তু চান্সটা চলে আসছে এটা অপরিষ্কার হওয়ার জন্য আর আরেকটা বললাম বায়ার মানে আমরা যারা যারা আমরা ক্রেতা তারা তাদের কাছে চলে আসছে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো তারা আমরা আমরা এখন কি করি আমরা ওই যে যেটা রক্ত সমুদ্র বলছেন যে কিনে নিয়ে এসে তো আমরা ফুটিয়ে খাই সুতরাং আমার হাতে কি ওরকম হবে অনেক সময় এটা হয় যে অপরিষ্কার আমরা ফ্রিজে রেখে দিই পরের দিন করব বলে সেটা যেমন সবজি থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের তাই হয় মাছ মাংস ধুয়ে রাখি না এবং সেটা দিয়ে আমরা সেভাবেই রাখি তার মানে কি আমরা জার্মস গুলোকে বা ব্যাকটেরিয়া গুলোকে নিয়ে আসছি আমরা ঢুকিয়ে রাখছি ভাবছি রে ঠান্ডার মধ্যে মরে যাবে ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া মরে না ওরকম কুইজেন থাকলো আবার সে যেই বা তাপমাত্রা নর্মাল পেলো সেইভাবে থাওয়া হয়ে গেল তখন সেখানে কিন্তু আবার ঘুর ঘুর করে তারা মাল্টিপ্লাই কোয়ালিফাই করে তারা আমার ইনফেকশন করলো সেই জন্য আমার উৎসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ব্যাপারে এগুলো কিন্তু হাইজিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আমরা যেটা আলোচনা করছি অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া এবং সেটা কিভাবে ঢুকে পড়ছে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে খাবার মধ্যে খাদ্যাভ্যাস আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে খাদ্যাভ্য মানে ফুড চেনে ঢুকছে বিভিন্ন ভাবে যে ঢুকে পড়ছে সেটাকে আমরা রোধ করতে গেলে আপনি যে একবার বলছিলেন যে চেন ব্রেক আপ করা সেটা কিন্তু হাইজিনটাকে মেনটেন করে চেন ব্রেক আপ করা আমি এইটাই সতর্কতা বা সচেতনতার কথা বলছিলাম যে আমাদের আমরা সাধারণভাবে খুবই হাইজিন মেনটেন করারই কথা আমাদের ছোটবেলা থেকে যেভাবে শেখানো আমরা সবসময় তো শুনি না সেগুলো শিখি না ভালো করে সেই জন্য একদম সিম্পল একটা কথা বলছি খুব হাত ধুয়ে সাধারণ ভাবে শুধু সাবানও যদি না থাকে তাহলে যদি আমরা হাত ধুয়ে খাওয়ার কিছু খাবো না যদি না হাতটা ধোয়া হয় মানে অপরিষ্কার হাতে খাবো না এটা করলেও কিন্তু আমার ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন যেহেতু আমরা আসছে না অনেকটাই কমে যাবে অনেক মানে সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কমেই যাবে সেক্ষেত্রে ওই ব্যাকটেরিয়া ওই রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া গুলো কিন্তু আমার কাছে আসছে না আমরা আজকে যেটা আলোচনা করছি ইনফেকশন ছাড়াও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া গুলো কি মারাত্মক পরিণতি করতে পারে আমাদের শরীরে ঢুকে সেই ব্যাপারটা নিয়ে যেখান থেকে আমাদের পরবর্তীকালে ওই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে ওই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে মারা যাবে না তার মানে উৎস হিসেবে আমি বলতেই পারি যে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন মানে মাছ থেকে শুরু প্রাণী প্রাণীটাই ধরলাম আমি এখানে প্রাণী বিভিন্ন ধরনের প্রাণী মুরগি মাছ থেকে পাখি থেকে শুরু করে এরা কিন্তু এক একটা উৎস যেমন যেমন ডক্টর সামন্ত এখনই বলছিলেন যে ওভার দি কাউন্টার ইউজ হচ্ছে ওটা একটা উৎস মানে ওটা একটা উৎস যে ওখান থেকে অ্যাবিউজ হচ্ছে সেখান থেকে আমার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য আমার সেখান থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের মানে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া শুরু করবে তাহলে ডক্টর সামন্ত আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে এই তথ্যটা আমরা পাচ্ছি বা সমীক্ষায় উঠে আসছে দু হাজার মধ্যে এই যে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষের এরকম একটা আশঙ্কার কথা শুন বুঝতে পারছি সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে জানাই এই 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 যে তথ্যটা বেরিয়েছে এটা একটা গবেষণামূলক তথ্য আর কি বাঁচার উপায় বলতে অনেক মানে এটা একটা মানে এই যে সমস্যাটা এটা এতটাই জটিল এবং অনেকগুলো সেক্টর এর সাথে জড়িত মানে কেউ একা এর জন্য দায়ী নয় সেই জন্য ইদারিংকালে একটা নীতি নেওয়া হয় হয়েছে আর কি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে তো সেটাকে বলে এক স্বাস্থ্য নীতি বা ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ এখন এটা কি মানে সোজা কথায় বললে এটা একটা বড় ছাতার মতো যে ছাতার নিচে দু তিনটে সেক্টর একসাথে কাজ করবে তার মধ্যে অবশ্যই মানব স্বাস্থ্য একটা প্রাণী স্বাস্থ্য একটা পরিবেশগত স্বাস্থ্য সেটা একটা আর ইদানিং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সেটাও ওর মধ্যে যুক্ত হয়েছে আর কি মানে এই চারটে কম্পোনেন্ট নিয়ে একটা এক স্বাস্থ্য নীতি তৈরি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সেক্টরাল কোয়ার্ডিনেশন বাড়াতে কথাটা খুব জটিল সোজা বাংলায় বললে যে দাঁড়ায় যে বিভিন্ন দপ্তরগুলোর মধ্যে না খুব একটা সমন্বয় নেই বিশেষ করে আমাদের মতো দেশগুলোতে এই সমন্বয় সাধন করে একসাথে কাজ করার কথা এখানে বারবার বলা হয় 
যদিও সেটা হয়ে ওঠে না কিন্তু রিসেন্টলি আপনি যদি কোভিড এর সময়টা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যখন ডাব্লিউএইচও যখন গ্লোবাল হেলথ ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করলো তখন কিছুটা কিন্তু এই সমন্বয়টা দেখা গেছে আর কি আর এছাড়াও একটু খোঁজ খবর রাখলে আরো বিভিন্ন সময় যে গ্লোবাল হেলথ ইমার্জেন্সি গুলো এসেছিল যেমন ইবোলা থেকে শুরু করে সার্স ইত্যাদি তো এই ধরনের বিপদের সময় মোটামুটি দপ্তর গুলো একসাথে কাজ করে সবাই বলে যে ঠিক আছে আমাদের সবাইকে বাঁচতে হবে আমরা এসো ভাই আমরা একসাথে কাজ করি কিন্তু সাধারণত অন্য কোন সময় কিন্তু খুব একটা এটা দেখা যায় না এখন এই সমন্বয়টা না ঘটাতে পারলে কিন্তু এই এই ধরনের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় কারণ অ্যান্টিবায়োটিক মিসইউজ কমানোর কথা আমরা যেটা বারংবার বলে এসছি ডক্টর জোয়ার্দার একটু আগে বলছিলেন যে মিসইউজ কমাতে হবে মানুষের ব্যবহার হয় তা নয় পশু পাখিতে ব্যবহার হয় সেটাও কমানোর ব্যাপার আছে কিছুটা পরিমানে ফিশারি ইত্যাদি বা মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইদানিংকালে এগ্রিকালচার ইভেন ধান চাষ করার জন্য লোকে আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করে সেটাও তাহলে কমানোর ব্যাপার আছে এখন এর যে রুল রেগুলেশন সেটা কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশি নেই মানে আমার যতদূর মনে পড়ছে যে পঁচানব্বই সালে এরকম একটা প্রথম রেগুলেশন তৈরি হয়েছিল যেটাকে বলা হয় যে প্রিভেনশন অব অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট বলে তো এর আন্ডারে বলা হয়েছিল যে ফিশারি সেক্টরে নির্দিষ্ট কিছু ওরা অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রা বেঁধে দিয়েছিল যে এর বেশি ব্যবহার করতে আপনারা পারবেন না এরপরে দু হাজার দিকে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বলে বিআইএস যেটা ওরা একটা ডাইরেক্টিভ দেয় যে পোলট্রি বা মুরগির খাবারের মধ্যে যেন কোন রকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া না হয় দু হাজার সতেরো দেখা যায় ভারত সরকার একটা ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে এই ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে তখন বিভিন্ন দপ্তরগুলোর মধ্যে ওরা সমন্বয় করেছিল তার মধ্যে প্রাণী স্বাস্থ্য মানব স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবই প্রায় ছিল আমিও তেমন এটার পার্ট হিসাবে কাজ করেছি ওদের ভারত সরকারের সাথে তো এখানে কিন্তু ওই কোয়ার্ডিনেশনের ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছিল এবং ওরা চেষ্টা করেছে ভারত সরকার যে একটা নীতি প্রণয়ন করতে এবং তারপরে দেখা গেল এটা দু হাজার সতেরোয় পাবলিশ হয় দু হাজার আঠেরোতে কিছু কিছু স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন প্রথম কেরালাতে হয়েছিল ওরা অ্যাকচুয়ালি একটা এর উপর বেস করে স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে যে ওদের রাজ্যের ক্ষেত্রে কি কি অ্যাকশন প্ল্যান ওরা নেবে এরপরে মধ্যপ্রদেশ দিল্লি রিসেন্টলি অন্ধ্রপ্রদেশ ওরা স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে আর সর্বশেষ যেটা হয়েছে দু হাজার উনিশে সেটা হচ্ছে ওই স্বাস্থ্য দপ্তর আর কি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ওরা একটা সার্কুলার দেয় যে কলিস্টিন বলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি শেষ অ্যান্টিবায়োটিক বলে ধরা হয় মানে মানব শরীরে ব্যবহার করার জন্য এইটার ব্যবহার পোলট্রি বা অন্য কোনো অ্যানিমেলে করা যাবে না এরকম একটা সার্কুলার ওরা বের করেছে এই মোটামুটি বলা যায় যে এইটুকুই আমাদের দেশে আজ অবধি এই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে নীতি বা হ্যাঁ রুল রেগুলেশন যেগুলো আছে এবার এটাকে ফলো আপ করা মেনে চলা এবং আরো করা ভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করা এটা কিছুটা সরকারের দায়িত্ব বটেই আর তার সাথে আমাদের নিজেদের সচেতনতা বাড়ানো সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো উদাহরণ দিয়ে এটা বোধ হয় আরেকটু ভালো হবে একটু অন্যভাবে বলছি সেটা মনে করলাম যে হাসপাতাল থেকে যে সমস্ত অ্যাফ্লুয়েন্স বেরোয় আমাদের যে চিকিৎসা হয় তো বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা হয় সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া সেখানে তৈরি হয় ভীষণভাবে তৈরি হয় আপনারা সকলে যখন জানেন এবার সেইগুলো যখন এক্সক্রিশন সিক্রিশন মলমূত্রের মাধ্যমে জামা কাপড়ের মাধ্যমে ইত্যাদি মাধ্যমে অ্যাপ্লিয়েন্সগুলো চলে আসছে পুকুরে বা জলাশয়ে সেখানে মাছ আছে সেখানে হয়তো মানে ডাকগুলো আর কি হাঁস চড়ে বেড়াচ্ছে হাঁস চলে এলো মুরগির সঙ্গে থাকলো মানে এই সমস্ত মা এগ্রিকালচার ফিল্ড আছে পাশে এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু উনি যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে এই এক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা এক ছাতার ব্যাপারটা বাস্তব জগতে এটা আছে মানে আমার প্রকৃতির মধ্যেই সব যেহেতু যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীগুলো বসবাস করে তার সঙ্গে এগ্রিকালচারও আছে এইগুলো নিয়ে যেমন আমি একটা উদাহরণ আরেকটা শুন দিতে চাইছিলাম আমরা রিসেন্টলি একটা প্রজেক্ট রয়েছে আমাদের প্রকল্প হলো গবেষণা প্রকল্প সেখানে দেখতে পেলাম যেটা ডক্টর সামন্ত জানেন খুব ভালো করে যে ডাকের মানে আমাদের হাঁসের আপাতভাবে সুস্থ হাঁস সেখান থেকে যখন স্যাম্পল নেওয়া হলো ব্যাকটেরিয়া দেখা গেলো আছে 
বিভিন্ন জায়গায় যেটা বলছিলেন উনি যে গুড ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে সেগুলো আছে এবং শুধু তাই না অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট জিন গুলো রয়েছে তার জন্য আমি এটা বলতে চাইলাম যে আপাত সুস্থ হাঁসের মধ্যে বা অন্য প্রাণীর মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া আছে তাদের জিন আছে এবং তাদের সম্ভাবনা আছে অ্যান্টিবায়োটিক জিনটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া অন্য ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অর্থাৎ এটা মারাত্মক একটা প্রবণতা যেমন আমরা এখন জানিও যে বাদুরের মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থাকে ঢুকিয়ে রাখে তখন কোনো সময় স্পিল ওভার হয় আমি এই ডাকের ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে বলছি এই কারণেই যে ডাকটা আমার আপাতভাবে সে সুস্থ মানে হাঁস যেটা মুরগির সঙ্গে আমাদের গ্রাম বাংলা বাড়িতে একসাথেই হয়তো একসঙ্গে থাকে চড়ে বেড়া ইত্যাদি মুরগির থেকে সে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া নিয়ে এলো আবার মুরগিতেও হয়তো কোনো সময় ট্রান্সমিট করছে তার ক্যালোরাল রুটে বিভিন্ন ভাবে তো আমি যেটা বলতে চাইছি মানুষ প্রাণী পশু পাখি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই সাইকেলগুলো রয়েছে সুতরাং এটা একসঙ্গে ভাবাই দরকার এর সমাধান সবসময় আমরা একসঙ্গে করব এবং সমন্বয় করে করবো যেটা ডক্টর সামন্ত বাবা বলতে চাইছেন যে মানে সমন্বয় নেই সমন্বয় অভাব রয়েছে এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে এই পৃথিবীতে শুধু মানুষই একা পৃথিবী চালাচ্ছে তা তো নয় বিভিন্ন যে প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে আছে সুতরাং আমাদের বাঁচতে গেলে সবাইকে নিয়ে একসাথে এক স্বাস্থ্যের ভাবনা নিয়ে বাঁচতে হবে এই বিষয়টাকে মাথায় নেওয়ার জন্যই আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠান আমি একটা কথা আর একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরে এসে রয়েছে আমি জানি না এটা আজকের জন্য কতটা অ্যাপ তাও আমি প্রশ্নটা রাখবো যে ইমিউনিটি বুস্টার জাতীয় ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল খেলে কি সাইড এফেক্টস হতে পারে মানে এটার মাধ্যমে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলছি এটাই কি কোনো এফেক্ট হয় আদৌ এতটা ভেবে ফেলা আমার মতো বেশি ভেবে ফেলা হয়েছে মানে অ্যান্টিবায়োটিক ইমিউন স্টিমুলেশন কেন খাবেন আমি সেটা আমি বুঝতে পারিনি কারণ অ্যাকচুয়ালি একটা কথা বলি আমাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে বাইরে থেকে ইমিউনো মডুলেশন করা যায় ইমিউনো মডুলেশন করা যায় না মানে ইমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর মানে জিন দিয়ে রেসপন্সিবল তো আমি যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি সাপোজ আপনারা এখনো জানেন অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাই না কিছু কিছু সাইটোকাইন বলে একটা শব্দ শুনেছেন সাইটোকাইন স্টর্ম হয় ইত্যাদি এগুলো যে প্রোটিন গুলো তা প্রোটিন গুলোর জন্য জিন দেয় তার জন্য জিন আছে কোষের মধ্যে আর কি অ্যান্টিবডির জন্য জিন আছে সাইটোকাইনের জন্য জিন আছে ওগুলোকে ওইভাবে বাইরে থেকে মডুলেট করা যায় না আমার জিনের জিন যেগুলো তৈরি হবে আমার অ্যান্টিবডি তৈরি হবে আপনার অ্যান্টিবডি তৈরি হবে এটা পার্থক্য যদি থাকে জিনোমিক মেকআপের জন্য মানে আমার আপনার সঙ্গে একটু একটু তফাত আছে আর কি কারো ঠান্ডা লাগে কারো কম ঠান্ডা লাগে সে বলেন একসঙ্গে থাকলে সেই ব্যাপারটা সেই যে ইমিউন রেসপন্স জিনস গুলো সেগুলো তফাত হওয়ার জন্য সেটা হয় এবার এই ইমিউন রেসপন্স জিনকে ট্রিগার করে বাইরে থেকে খাবার খেয়ে এটা কিন্তু হয় না সাময়িক ভাবে কিছু একটা বুস্ট আপ করা যেতে পারে কিন্তু পার্মানেন্টলি তো হবেই না কোনো সময় এরম ভাবে করা যায় না সেই জন্য খাবার খেয়ে ইমিউনিটি বুস্ট আপ করা যায় এই ধরনের কি করা হয় তাহলে ব্যাপারটা কি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ইমিউনিটির জন্য কাজ করে যে প্রোটিন গুলো তার জন্য এনজাইম গুলো যা লাগে তার জন্য যে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো প্রোটিন গুলো লাগে অথবা যে ভাইটাল নিউট্রিয়েন্টস গুলো লাগে সেই সাপ্লিমেন্টেশন হলে নিউট্রিশন গুলো অপটিমাম দিলে তবে সে অপটিমাম কাজ করতে পারবে তার মানে অপটিমাম কাজ করার জন্য আমি সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছি বাড়ানোর জন্য নয় হয়তো কোনো সময় কম হচ্ছে সে কমটাকে ঘাটতি হচ্ছে ঘাটতি মেটানোর জন্য কিছু খেতে তার জন্য যেটা দরকার সেটা সুষম খাবার দরকার একটু হাঁটাচলা করা দরকার ব্যায়াম করা দরকার যেটা আমরা সকল বলি আর কি তো সেখানে আপনার আলাদা করে কিছু খাবার দরকার নেই সাধারণ ভাবে সুষম খাদ্য খেলে মানে ব্যালেন্স ডায়েট যাকে বলি এবং তার সঙ্গে আপনার পরিমিত ঘুম এবং একটু হাঁটাচলা করতে হবে শারীরিক ভাবে ঠিকঠাক থাকতে হবে ব্যায়াম করতে হবে স্বাভাবিকভাবে তাহলেই মানে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের কথা বললাম এবং তাতে করেই আমাদের কিন্তু হবে আমার কোনো দরকার নেই ওরকম ইউনিস্টিমুলেন্ট দিয়ে খেয়ে ব্যাকটেরিয়াকে বাঁধা ধরা করা খুব ভালো লাগলো অনেকটা সময় ডক্টর সামন্ত এবং ডক্টর জোরদার আপনারা দুজনেই দিলেন আশা করছি আজকের এই আলোচনাটা এখন যারা দেখছিলেন এবং পরে যারা দেখবেন তারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন অ্যান্টিবায়োটিক এর গুরুত্বটা মানে মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলছি এই ব্যাপারটা বোধ একটু হলেও কমবে সেটুকু আসেই করতে পারি দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জোয়ারদার এবং ডক্টর সামন্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট এবং বিশিষ্ট ব্যাকটেরিওলজিস্ট অ্যান্টিবায়োটিক মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলা এবং তার ফলস্বরূপ যা যা ঘটনা 
এবং ক্যান্সার বা ডায়াবেটিস এর মতন যে রোগগুলো নিয়ে আমরা খুব আলোচনা করি তার থেকেও হয়তো বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি আমরা এই মুহূর্তে এটা নিয়ে সচেতন না হই সতর্ক না হই তা যে বুকে কফ বসেছে ঘরঘর করছে বা পেটে ব্যথা করছে একটু জ্বর হয়েছে বলেই গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলছি কিংবা যে ধরনের খাবারের কথা উঠে এলো খুব বেশি করে কবাব খাচ্ছি ভাত চুটি খাচ্ছি না ডায়েট মেনটেন করে ডায়েট চ্যাট মেনটেন করে রোগা হচ্ছি সবকিছুরই বোধহয় একটা পরিমিতি বোধের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যদি সেটা না থাকে তাহলে দীর্ঘকালীন ফল হিসেবে যেগুলো আমরা পেতে পারি সেটা খুব একটা সুখকর নয় এইটুকু সচেতনতার বার্তা দিতেই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল এখানেই অনুষ্ঠান শেষ করছি খুব ভালো থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন কাছের মানুষের যত্ন নেবেন শুভরাত্রি